不知道该怎么解释，才能让你相信我。文静，其实我并不生气，但是我很难受。我难受，是因为现在事实摆在面前，可是你就是不承认。我已经说了，如果你真的喜欢这个包，我是可以送给你的。可是现在因为这件事，我们整个朋友圈都回不到以前的那个气氛了。我真的没有偷夸你的包，但如果是因为我，让这个朋友圈回不到以前的气氛，我愿意跟大家道歉。微微，我很感激你，愿意把我当朋友。我知道自己根本就不配跟你们做朋友，我也知道这个包我是解释不清楚。不过我一定会想办法，把这个包的钱还给你。算了，刘恒杰，我不想再听你解释了。我不想因为这件事情影响大家的感情。这包你拿走，这件事到此为止。我去找微微了。你找他干嘛呀？我要跟人解释，我没有还过他的包。浩子哥，这个包从来都没有离开过我的视线，我怎么跟微微解释？好了，微微就是不信我。咱不管了，咱回家啊。走。怎么了？我想起来了，我想起来了。想起什么了？你想起什么了？我想起来了，浩子哥，这个包，这个包离开过我。跟我一起回去找薇薇，跟我一起回去。不就是一个破包吗？啊、妈，文静，文静，文静，你放开我！文静，好了好了，没事了没事了，别哭了别哭了，有我的，有我的。乔海峰同志获得了年度社会新闻奖，祝贺你！他的这篇报道呢，真实的反映了灾区的现场情况，让我们祝贺他喂，妈。哎，小坤，那个我后天就过去了啊。啊，后天？嗯。不是，我不是说不让你来了吗？哎呦，这么大的事儿，我怎么能不去呢？我票都买好了。那，呃，不是妈，你看那个，我上班也没时间陪你，要不这样，过一段时间我就休假了，然后您再来，行不行？哎呦，等不到休假，等不及了。不是什么意思啊？小坤呐、啊，其实这次妈妈去上海呢，还有一个别的事儿，这不一直也没跟你说吗？什什么事儿啊？哎呀，妈这段时间呢，老毛病又犯了，这胸口一直不舒服，早上挂了个专家号，想过去瞧瞧。啊？你你老毛病又犯了？你这不舒服怎么也不跟我说呀？哎，嗯，那行吧，那后天我去车站接你，啊？啊啊啊！
。喂，耗子。哎，花花，那个我我我出事出事了，快快快，江湖救急。干什么？我现在去你家对面的咖啡厅，你帮我写个人设啊。写人设。这样怎么样？姓名刘文静，家庭背景浙江富阳县茶商。大周末的，<笑>不打球干嘛呢？耗子妈妈要来，我们给刘文静写人设呢。人设？我妈肯定不同意我和刘文静在一起。先把这事糊弄过去吧。躲得了一时，躲得了一世吗，大哥？哎，茶香，你是做记者的，你有社会经验，给我们说说，中年大妈都喜欢什么样的姑娘？我说的不对吗？刘文静不就是中年大妈的准儿媳吗？是吗？温柔、漂亮、会照顾人，比你强多了。切！哎，花花。你上次人民公园相亲那事儿怎么样了？那是我妈自作主张。哎，你怎么知道的？你呀，完蛋了！我跟你说，振江、嗯，你看看这个，我妈下周就要来了，咱得考虑这段。下周？啊、嗯，这是什么呀？你先看看。刘文静，上海德康金融专业。父亲浙江省富阳县茶商。喜欢莎士比亚的戏剧，还精通钢琴和芭蕾舞。为什么给我一个这样的简历啊？这不是我妈要来了吗？浩子，嗯，阿姨是不是不同意我跟你在一起啊？啊，没有没有。主要是吧，我妈这人她特别矫情，而且挺挑剔的。那阿姨如果不同意的话，咱俩是不是就得分手？不可能，我妈她不会不同意的。你放心，我娶定你了。啊，主要是我妈在家，她说一不二。嗯，那好吧。哎，不过，咱能不能？别写，我爸是茶商啊，要不然改成养鸡场、养猪场，这些我都特别熟。那你就说，你家是开生态农场的，比如采摘啊、有机蔬菜什么的。哦，对了，我和花花也都说好了，他说这几天你都去他那儿，他给你培训。还要培训？之后，学到了什么吗？没有，没有。好吧，那只能让我这个江湖传闻、闭月羞花、沉鱼落雁的花花老师来指导你一下。女人，首先第一点是什么？就就是气质，也就是调感，就是身形。嗯，你看看你自己。听我的口令，挺胸，抬头，撅屁股，再挺一点。感觉怎么样？感觉怪怪的。这样好吗？这样还不错，还不错。我觉得我自己现在像个鸭子，不像鸭子就是美女。转过来，女人第二点，重要的是什么？呃，还是气质，气质要目不转睛的盯着对方的眼睛，不能躲躲闪闪的。先看着我，看不到你，下来点。
仔细看，认真看。你从我的眼神里看到了什么？嗯，黑眼圈。哼，就不会瞎胡闹，不叫了。啊，别呀、啊，你跟我去吃饭。花老师，刘总，体贴你慈善晚宴的追加预算，到现在还没有批下来。老实说，时间已经很赶了。我不是早已经批了吗？问题出在哪儿啊？啊，是这样。呃，我对这个追加预算还有些疑虑，先放放再说吧。追加预算，你到底有没有找方总谈过？我找方总聊过了，这聊过了怎么就没下文了？抱歉，这耽误工作不是一句抱歉就能解决的，你最好能给我一个合理的理由。抱歉，行了，你出去吧。文静，哎，菜做怎么样了？最后一个菜了，马上就好了。做完之后一块过来吃。今天蓝教授的儿子过来，不用了，小玉姐，你们先吃。烟笋腊肉，不知道合不合你们口味。啊，文静，我给你介绍一下，这个啊就是蓝教授的儿子天明。天明，这是咱们家新来的保姆刘文静。你好。来，天明，快吃吧。明天有一个会，你跟我去吧。明天我没时间。对了，家里边有没有冰的饮料啊？哦，文静。没事，我去。你怎么在这儿啊？我，对不起啊，我不知道这是你家。你，你姓邢，那为什么栾家？没事，这不是我家。我记得你不是有一份前台的工作吗？那份工作。第一天就丢了，后来我遇到小雨姐，小雨姐说她在找保姆，我也挺喜欢现在的工作的。那你为什么要瞒着我们呢？我我得挣钱，还 A V 班的钱，还有房租钱。我求你别告诉耗子，他要知道我在骗他，肯定很生气。大家吃完饭，我就把碗刷了，刷完之后我就告诉小雨姐，我不干了。这是你的工作，我无权过问，但你要记住，你是在靠自己的辛苦工作赚钱，没有必要遮遮掩掩的，光明正大一点。至少你看到我不用像做贼似的，好吗？嗯，在你下边的柜子里有一个冰箱，你把它打开，帮我拿一罐苏打水，好吗？说你们这个媒体赠票位置也不咋地嘛，边边角角的。免费的你还挑三拣四，怎么的
，那些个二线博主不是我帮你找的，也没有一句谢谢。哎呦，谢谢嘞，乔老师。<笑>承认。这队怎么排这么长时间啊？我刚刚机器坏了，刚修好。哦。阿姨，不好意思，能帮我看一下吗？我忘拿一个东西啊、哦。好，谢谢啊，谢谢。谢谢啊,啊，不好意思啊，前面有个人，嗯、他去拿东西了。哪有人？你后面不就是我？啊、不好意思，不好意思。啊。哎，谢谢阿姨啊，小姑娘，你怎么加队呀、啊？阿姨，我没有加队，我我刚刚忘拿一个东西啊。他先来的，他让我看一下，他刚刚在我后面啊。哦，你就拿着商品站位啊？不是，你拿东西回来你重新排呀、啊？哪有你这样？要多给你家孩子怎么结账啊？不是阿姨，我排了很久了。你排了很久，我也排了很久呀。没有，你这不讲理的，你知道吗？我、啊、排队让你这样子。算了，阿姨，谢谢。这是静静，静静，这是我妈。嗯、这要钱的我们不要，我们就要那送的两只，行吧？你怎么不笑呢？炸金花会不会、啊？会啊，发盘。牙刷，那就牙刷，行吧，行吧，牙刷也行吧。<笑>我真是没想到啊，我们俩在超市都见过的。哎呦，你看这不误会了吗？就是怪你，你提前来也不说一声。其实坤坤跟我说过你啊，那个时候我都应该过来看看的。哎，对，那你看这家里收拾的这么好，你看我是不是都胖了？这都是静静的功劳。好呀，哎。静静，哎，听坤坤说，你们家也是经商的，嗯，哎呦，没想到，你也这么贤惠哈。从小，爸妈就告诉我，要多做家务，嗯，培养一下独立性。哎呦，看你们家长多好，那别人家都说什么女孩子需要富养，没想到啊。父母还挺舍得的。哎，静静，你多大了？属什么的？哎，你家里还有几个孩子？哎，不是妈，你别刚一来就跟警察查岗一样。这静静刚回来，水都没喝上呢，衣服都没换。你说说你，你说你这孩子，将来我们没准是一家人了。我这提前了解了解他们家情况，不行吗？不是，咱不有的是时间了解吗？咱日后还成。静静啊，你你来上海。我来个电话，你先等会儿，你等会儿。对，那个，哎，小秀，你是做、啊、我和静静在一起的，我们什么？我妈也在，对。哎呀，你这个不要打，我跟静静说话呢、啊。出事了！你们在哪儿？好，好，好，马上到，马上到啊！我和静静马上到。怎么？我爸妈出事了，我和静静得赶紧过去，你赶紧休息啊，不用等我来。那行行行，你快、啊、快去。哦、啊啊啊啊，阿姨，你休息。哎。别喝，别喝！哎，你不要那个！不是你干嘛呀？别抢我酒！放手！还给我！放手！还给我！放手！哎，花花！花花！花花！花花！花花！花花！花花
，我快，文静、啊，什么情况啊？他怎么了？还不是那混蛋！乔峰，你给我滚！你现在给我滚！你不滚！你现在就滚！啊，行行行，走走走走走。好了，欢欢，上来，欢欢，我陪你喝好吗？你能喝吗？我，我没问题。别跟他吵，先走。来，走走走走走走。多少啊？三十，别再喝。就算我们都是门亲，那也不应该被这么一而盖是吧？嗯嗯，哪能喝？趴了趴了，趴！谁谁谁谁趴了？静静，没事吧？嗯。花花，那我们各回各家，各找各妈妈。文静，怎么样了他？我没安慰他，只有陪他一起喝。陪我一起送他回家吧。英雄救美还是留给你做吧，我得先走了。别介啊，万一明天说不清楚。这么多年了，说不清楚也挺好。今晚酒算我的，先走了。寻死觅活，不值得，不值得。不过，我昨天晚上见了你之后，就一点记忆都没有了。我有没有干什么特别丢人的事情？昨天呀、啊，嗯，我还是那个骗你呢。你昨天乖的像小白兔一样，喝完之后就乖乖睡觉了，吓死我。那谁送的我回家呀、啊？当然是插销啊！哎，对了，文静，嗯，耗子他妈对付的怎么样了？他有没有为难你啊？一想到这我就害怕。我感觉咱们的谎言很快就会被他妈妈给戳穿了。你再坚持两天，过两天他就回老家了。这耗子也真是的，这撒谎怎么那么不靠谱，还把你给搭进去了？他妈妈的眼睛就像刀一样，想想我就害怕。我真怕我熬不过这几天，就露馅儿。这么可怕呀、啊嗯！我有个办法，你给他买个礼物。买礼物？你给他买个礼物，他一喜欢，他就不为难你了呀。你这两天好过了不是？买什么礼物？中年大妈最喜欢的就是丝巾，不如上网买一个，两百块钱，所有大牌任你挑。假的，这假的做的跟真的一模一样，他根本就看不出来。算了吧，送假的我心虚，假的永远都不可能成为真的，就好像薇薇那个包，你怎么还惦记这事儿啊？不是都跟微微解释清楚了吗？微微也不会让你赔钱。花花，这个我必须认，因为后来我想起来了，那天我去了一下洗手间，我就把包放在水台上了。我在想，会不会是那一会儿的功夫，包就被人给掉了？世界上哪有这么巧的事情？刘文静，你是不是傻、啊？明明跟你没关系的事情，你为什么非要往自己身上揽啊？哎呀，花花。你真的是我最好的朋友，出了这么大的事，你还这么相信我？哎呀，你气死
是我的你啊。